Com certeza uma categoria que tem crescido e sido uma das mais promissoras para os próximos anos é a das picapes submédias ou compactas maiores, do jeito que vocês quiserem chamar. E galera, um dos modelos mais importantes vem aqui para o Brasil e eu estou falando da Hyundai Santa Cruz. Esse é o Garagem 2.0. Um dos carros mais comentados de todos desde seu lançamento mundial em 2020, a picape monobloco compacta Santa Cruz é derivada do SUV médio Hyundai Tucson, utilizando a mesma plataforma do modelo para ganhar vida. Diferente do nosso New Tucson, que é a terceira geração do carro e está para lá de ultrapassado e que hoje praticamente não faz sucesso, a Santa Cruz é baseada na nova quarta geração dele, e eles compartilham muitos componentes, um deles é a motorização. Aliás, uma das motorizações, já que são três só para a Santa Cruz. Em dimensões, a Santa Cruz é maior do que a Toro, e mede 4,97 m de comprimento, 3 m de entre-eixos, 1,90 m de largura, 1,69 m de altura, pesando 1.896 kg e comportando bons 935 litros de bagagem na caçamba. O visual é o seu principal destaque, com linhas futuristas que deixam até mesmo a Toro ultrapassada. Na frente, ela oferece grade com fragmentos cromados, aplique em cinza no para-choque e conjunto ótico full LED dividido. Nas laterais, a picape entrega vários recortes, coluna C flutuante e rodas de até 19 polegadas diamantadas. Passando para a traseira, a Hyundai conta com lanternas full LED que invadem a tampa da caçamba. O nome Santa Cruz vem escrito em baixo relevo e todo o para-choque é pintado em preto. Em motorização, a Santa Cruz conta com dois propulsores somente a combustão, mais um híbrido. A opção de entrada é o 2.5 aspirado a gasolina com injeção direta e indireta de combustível. São 190 cavalos e 24,9 kgfm de torque. A transmissão é automática de 8 marchas e a tração dianteira. O desempenho já é bom e as médias de consumo também agradam para um aspirado a gasolina. Este compete de igual para igual com as versões de entrada da Maverick lá fora. Um degrau acima, para as configurações mais caras, a Santa Cruz dispõe do belo 2.5 turbo a gasolina com injeção direta de combustível. Este bloco desenvolve ótimos 275 cavalos e 42,9 kgfm de torque associados a uma transmissão automatizada de dupla embreagem e 8 marchas. O desempenho é de fato surpreendente, e a Santa Cruz é um canhão. Mas não tem segredo, carro pesado e grande que anda muito vai ser gastão, e ela não é das mais econômicas nessa versão. Para quem gosta de economia, lançado recentemente, a Santa Cruz agora oferta uma opção híbrida plug-in, que é composta pelo bloco 1.6 turbo com injeção direta de combustível a gasolina, acoplada a mais dois motores elétricos. Somando tudo, a picape entrega bons 225 cavalos combinados e 36,7 kgfm de torque, acoplados a uma transmissão automatizada de dupla embreagem e 8 marchas. O desempenho também é bom e, neste caso, as médias de consumo são excelentes. Galera, um recadinho rápido para vocês, eu criei um novo canal em estilo documentário falando sobre atualidades, algumas histórias legais e também sobre curiosidades do mundo. Então se você tem interesse neste tipo de tema, meu novo canal 1 um em 1 um milhão é o primeiro link aqui da descrição e não deixe de se inscrever lá. No interior, ela basicamente dá um Ctrl C, Ctrl V do SUV Tucson. Sendo assim, temos a mesma pegada que chama a atenção com várias telas e tudo touch. O acabamento é muito bem feito e temos materiais de ótima qualidade no painel, portas e console. Em equipamentos, a Santa Cruz se destaca e conta com itens como bancos dianteiros com ajustes elétricos, aquecimento e ventilação, freio de estacionamento elétrico, auto hold, seletor de modos de condução, chave presencial, carregamento de celulares por indução, teto solar, climatização de duas zonas com controles touch, Sistema de som premium da marca Bose com 550 watts, 
saídas de ar traseiras, ao todo são seis tomadas USB tipo C para carregamento rápido de celulares, o volante de quatro giros é multifuncional e conta com aquecimento, e temos ainda um painel 100% digital com tela de 10 polegadas configurável completo. A multimídia também entrega uma telona de 10 polegadas, e a mesma controla todas as funções do veículo como tração, segurança e ainda tem várias features legais como câmeras 360 graus e conexões para Apple CarPlay e Android Auto ambas sem fio. Mesmo se tratando de uma picape que tem uma pegada mais urbana, a Santa Cruz consegue se virar bem num faro de estrada mais leve, tudo isso graças ao seu sistema de tração integral inteligente. Em segurança, a picape da Hyundai é extremamente completa e muito bem equipada. Ela traz itens como controles de tração e estabilidade, set airbags e sistema anti-capotamento. Outros itens bacanas são alerta de pontos cegos, frenagem autônoma de emergência, alerta de colisão, comutação de farol alto automático, alerta de mudança de faixa, detector de animais, pedestres e ciclistas, alerta de tráfego cruzado traseiro, leitor de placas, piloto automático adaptativo com a função stop and go e assistente de correção de faixa. Sem sombra de dúvidas, a caminhonete submédia mais bonita e descolada de todas já feitas, a Santa Cruz, desde que chegou há quase 3 anos atrás em 2020, se tornou um marco em termos de design e até hoje, suas rivais diretas como a Fiat Toro e Ford Maverick e indiretas como a Chevrolet Montana não conseguiram superar todo o estilo muito bonito da Hyundai. A montadora sul-coreana revelou que pretende investir novamente pesado em carros importados aqui para o Brasil, mantendo a representação da Caoa. Com isso, alguns dos modelos que já foram confirmados são o New Tucson reestilizado, mantendo a fabricação nacional, o Kona com configurações híbridas e elétrica que já inclusive está à venda aqui no país, e até mesmo o SUV grande Palisade foi prometido para a marca para o ano que vem. Outro modelo muito aguardado é a nova quarta geração do Tucson, e claro, a tão desejada Santa Cruz. A picape chegará ao país no próximo ano e terá destaque para a configuração híbrida, para brigar de igual para igual com a nova Ford Maverick que será lançada este ano por aqui, agora também com a opção de motorização híbrida para compor ao lado do 2.0 turbo a gasolina. A nova picape da Hyundai passará longe de ser barata por aqui, e isso é um fato. O modelo deverá com certeza custar mais de 250 mil reais, brigando com modelos como a nova Ram Rampage, que será lançada no próximo semestre aqui no Brasil. Mas e aí galera, o que vocês acharam da Hyundai Santa Cruz? Querem que ela seja lançada o mais rápido possível aqui no Brasil como eu? Comenta aqui embaixo sua opinião. Curte o vídeo, ative as notificações, se inscreve no canal para a gente chegar logo nos 500 mil inscritos. Eu vou ficando por aqui e valeu!